Well, if you were beginning to try to uh, make your fields better, I would not do that. But I've earned the right now, <laughs> earned the right to be able to start taking things off because it's so good. Il dit que d'exporter comme ça, c'est pas quelque chose qu'il ferait, euh, voilà, dans les débuts d'une remise euh, en état d'un sol, mais que maintenant, avec tout ce recul qu'il a derrière lui, il, il, il sait qu'il peut se le permettre sans être pénalisé. And I will tell you another thing that might surprise you. I, I take all my straw and bale it and sell that too, from the wheat. Et non seulement ça, mais il, euh, il, euh, il vend sa paille, voilà, je... je... Et tout, ah, voilà, toutes ces, ces pailles de blé, euh, il, les, il fait faire des bottes et, et il les vend et il les exporte aussi. Well, you can do that when you have 5.5% organic matter. Quand vous avez 5% et demi de matière organique, euh, c'est bon. I do have the opportunity occasionally to get compost or manure from neighbors uh, that need to get rid of it because they have too much. Et uh, il a la chance d'avoir de temps en temps des voisins qui ont trop de lisier, trop de fumier qui lui disent allez uh, t'en veux un peu on t'en file. I I benefit in the summer because I have um, a very diverse rotation, I have more small grains, I have openings and a lot of the neighbors they 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 they're full of manure, they cannot spread anywhere. So they call me up, can you take some manure? Oui, parce que dans ses rotations, comme il a voilà, un petit parcellaire très diversifié, bah, de temps en temps, il a des possibilités d'épandre, euh, alors que ses, ses voisins sont au taquet avec des cultures qui ne sont pas à une phase où on pourrait épandre dessus. Et du coup, euh, voilà. Il a des... I also get some compost sometimes from the mushroom growers. The mushroom growers is a big, a big area, not too far from me, uh, 60 kilometers from me, that they grow. It's, it's actually the world's capital really? for mushrooms, yes. And they need to get rid of that, and it's a, it's, it's. Ouais. So they, they, I can access that now, almost free. Ah. Yeah. Euh, à 70 km de chez lui, il y a une grande production de champignons, et à uh, the name of the town again. Oh, Kennet Square. Kennet Square en Pennsylvanie. Euh, et là, c'est vraiment énorme production de champignons, et à uh, voilà, à peine de coût pour lui, il peut avoir des uh, coproduits. Uh, agricole issu de ces cultures là euh, même parfois même composté euh, plein de mycélium et de substrats euh, voilà euh, intéressant I like, I like to get that on my fields because I think it brings in new biology that I might not have et il aime bien apporter ça au champ parce que ça apporte euh, un apport de, de vie biologique euh, différent de ce qu'il a autrement has some nitrogen in it um, not too much phosphorus some potassium and I like there's some calcium in it which is good. Azote, du calcium, uh, du potassium, pas trop de phosphore mm -hmm. et uh, ça lui plaît ces apports de calcium et, uh, et de d'éléments vivants. I already said about the wheat no nitrogen until the spring. Uh, and then I do it twice. Donc pour le blé, pas de ferti au semi, mais ensuite une ferti au dégel et une ferti quand le blé est grand comme ça, donc en deux fractions. With the corn, uh, sometimes I will put uh, with the planter if it needs nitrogen at that time. If I use a, if it's mainly a grass cover crop, if it's legume legume cover crop, no nitrogen with the planter. Donc, euh, pour les cultures de maïs, si jamais c'était un couvert assez paillé, euh, assez pailleux au départ, il fait euh, un petit starter euh, avec, le, avec son maïs. Mais si le précédent, c'était un couvert euh, très riche en légumineuses, il ne met pas de starter sur son maïs au départ. So, um, I try to apply the nitrogen as close to the crop's needs as possible. Donc, il essaye vraiment être au plus près de ce que la culture a besoin. That includes my pumpkins and squash as well. I wait till they start growing because of the hairy vetch that I have that provides enough nitrogen until they get you know about this big. Then I put more a little bit more on to finish them. Et pour euh, par exemple ces citrouilles, eh bien, comme c'est sur un précédent de seigle et de veste velue, il y a suffisamment d'azote dans le sol issu de la du précédent avec la veste velue 
qu'il ne fait une fertile de ces citrouilles que quand ils sont, ben voilà, il vous a montré hein, la taille, Alors, elles sont déjà assez grosses, hein. elles ont de quoi faire leur départ et puis jusqu'à, et après il fait un apport d'azote quand il euh, y a une, déjà une belle mise à fruit. Euh, voilà. the, the pumpkins are, they need more uh, potash or potassium, mm. so some, you, well, every year I put on some potassium when I fertilize my pumpkins. Et du coup, quand il fait cette fertile, bon, il y a de l'azote, mais c'est surtout, c'est une culture qui aime bien avoir beaucoup de potassium pour faire le fruit. But that's the only crop I add extra potassium to. I have sufficient levels for the other crops. C'est la seule culture sur laquelle il rajoute de la potassium. Well, usually when it's about this high, I will add um, maybe 40, 60, or 80 pounds of nitrogen at that point, depending what that field needs. And again, it's from my experience. I used to test, I used to test all kinds of things, but now pretty much the tests were showing what I knew. So uh. I just, you know, it's from my experience that I put on either 40, 60, or 80 pounds at the second time. Mm. Après, quand c'est un, un 5, 5 feuilles, euh, il va rajouter 20, 30, voire 40 kilos d'azote. Dans le temps, il faisait des analyses pour voir où en était la culture, pour décider de combien il va en mettre. Mais maintenant, pff, il, il, a, il a à l'œil. Il se rend compte de, de ce qu'il faut qu'il rajoute. Je pense que c'est important de important de mentionner que je suis très unique. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, j'ai fait beaucoup, j'ai fait des thousands. And I'm not kidding, thousands of research plots and probably hundreds were involved with nutrient mm. application. Mm. Ouais, il dit qu'il a vraiment de la chance parce que comme il a été en collaboration avec ces milieux académiques, euh, il a participé à des mille, plus de 1000 parcelles expérimentales. Et sur ça, il y avait plusieurs centaines qui avaient à voir avec les effets ou pas d'ajouter tel nutrient à tel moment. Et, voilà, il a tout ça un peu, euh, voilà, il l'a absorbé et il a eu de la chance pour ça. Donc, il, voilà, c'est une situation un petit peu unique. Versus some of my research, I did five different nitrogen rates from zero to maximum. And so I've done enough of this that I have learned now how to be confident and just knowing about the history of the field and what I see. Et, euh, et souvent, dans ces protocoles expérimentaux, il y avait cinq doses d'azote différentes. Et maintenant, voilà, il a retenu euh, les effets de ça. Et puis, il connaît, bon, suivant que c'est telle parcelle. Et puis, au look de la culture, euh, voilà, il y va euh, au feeling maintenant. Quand je plante, I have the ability to put it in the ground to the side, side of the row, two inches down. Three inches off, 10 centimeters off, eight centimeters down with the planter. Oui, il dit que liquid, le, liquid. Le, de, la fertile liquide au moment de, de planter, le pied starter, il a possibilité de le mettre à 10 cm euh, et 8 cm de profondeur, voilà, pas, pas loin de, de la graine. When I come back, when the corn's this high, I use dry and spread it. Et Spinner. par contre, quand le maïs est cinq feuilles et qu'il rajoute, là, c'est par euh, épandage euh, en, en aérien, en granule. And I use a 50-50 mix of urea. 50-50 de l'urée et. And ammonium sulfate. Et du sulfate d'ammonium. Uh, can you get that here? Mm -hmm. Okay. It's zero, uh, 21 0, 0, 26. Ammonium sulfate. And that's a slow release nitrogen. Ouais. So it releases Il slow. 21 Urea releases fast. Voilà. It's a nice mix. Ouais. Parce que l'urée euh, va avoir un effet très rapide. Euh, et euh, par contre, le sulfate d'ammonium va avoir un effet beaucoup plus lent et, et un relargage plus lent. Donc euh, ça mitige. Euh, Benefit is multiplied. Le bénéfice de la transformation du couvert par le tube digestif de l'animal qui est Because you're, you're introducing, you're, you're, you're processing the, bi, the biomass 
and it comes through as urine and manure, and that can stimulate more biology in the soil. Parce qu'en fait, comme c'est passé par le tube digestif de l'animal et que ça ressort en bouse et en urine, uh, c'est beaucoup plus intéressant pour le sol. Also, just by the, the, the cattle eating, can stimulate more root growth. Et le, le fait de que les, le bétail broute, euh, l'action mécanique euh, qui, qui tire un petit peu sur la plante, ça stimule euh, la croissance des racines. And, and the root exudates, which we didn't talk about much. Et but, les exudats racinaires, yeah. qui favorisent. And, and even I've heard, I don't know if this is totally scientific, but because I'm not an expert for grazing, I've heard that the saliva, you know, the stuff in your mouth, saliva, from the animals can help stimulate bacteria in the soil. You heard that too? And even the hair, the hair comes off, everything, the cattle, everything, it's all good. Et que même les poils, le, voilà, le qui tombe, tout, tout, voilà, tout ce qui est laissé derrière par l'animal qui est passé dans le couvert est so, bénéfique pour le sol. I believe now, I very firmly believe that the best way to farm is with animals. Et maintenant, il est convaincu très fermement que la meilleure façon de faire l'agriculture, c'est en partenariat avec les animaux. But we all have limitations, and we all have our expertise, because animals is a whole other subject. For me, that's why I work with a neighbor. Mais on a tous nos limitations et tous nos expertises, et c'est pour ça que lui, il a décidé de travailler en partenariat avec son voisin. Lui, il a l'expertise animale, mais voilà, c'est un processus collaboratif. Um, so we have, I just want to say something on that. I am surprised at the amount of farmers that I know that are in like my peer group who are now starting to get animals on their land. People I never thought would do it are doing it. Ça le surprend beaucoup parce que de plus en plus maintenant, dans ces réseaux de collègues, eh ben, il y a des personnes qui font des partenariats comme il a fait avec des voisins pour que les voisins viennent pâturer. Et lui, c'est des gens qu'il connaît depuis longtemps, il ne se serait jamais douté qu'il rentrerait dans ce genre de démarche. Quoi. Vraiment, ça aurait été les derniers euh, qu'il aurait imaginé, qui s'intéressent à faire ce genre de, de démarche et ça le surprend énormément. Even big farmers are doing it. Mm. Même des, des, des agriculteurs qui ont de, beaucoup de parcellaires, des grandes surfaces, le, le font aussi. People who buy, they want to know, so they get it analyzed from a feed value perspective. Mm, 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 mm. Lui, il ne le fait pas trop, il l'a eu fait dans le temps, mais c'est surtout les les personnes qui se préoccupent de fourrage et de valeur nutritive fourragère, qui à ce moment-là vont remarquer et, et quantifier euh, l'amélioration la, 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 de qualité qui a été apportée par la présence du couvert. Oh, well, that's easy. We, we, we think of this, we only want to take, uh, they want to be very high, and they only take about one third. When they take one third, they go home. Ah, euh, ils viennent pour euh, brouter le couvert végétal, une fois qu'ils en ont mangé le tiers, euh, c'est fini. That's what's nice about an arrangement with my neighbor, because if it's, the fields are too wet, I don't want them in my field. Ah. Euh, voilà, c'est lui qui, qui décide si c'est OK ou pas pendant combien de temps, si juste que ses parcelles sont trop humides et qu'il va y avoir trop de tassement, ce n'est pas le bon jour, donc son voisin attend. Mm. Et voilà, c'est yeah. lui qui, qui décide. Yeah, usually, usually they pay a little bit. And I'm trying to talk with my neighbor now how to do that. There are, there are some standards out there that you can go by, but it's usually you, you pay, uh, and I'm just going to put a figure out, maybe $1 a day per animal, mm. something like that. Donc, euh, il est en train de voir euh, quels sont les standards, les us et les coutumes et quelque chose comme ça. Mais en général, les gens se mettent d'accord pour un euro par jour et par tête. So, pour, uh, venir chez les voilà. what I'm doing with my neighbor, 
he feeds every, he has 80, mm -hmm. 80 head, okay? Mm -hmm. So I ask him, how much do they eat in one day? How many bales? Two bales? Mm -hmm. One ba two bales right. they eat? Okay, if that's the value, I will say, okay, every day they're in my field, it's, we say, I'm going to say maybe half the value. Mm, that's why it's a win-win. He wins it. You know. I get a little money right. because I'm giving him some of my nutrients, right. but his cattle are processing and working for me too. Yeah, yeah, yeah. Et donc, lui, ce qu'il fait avec son voisin, c'est quand ses animaux viennent pâturer chez lui, il lui demande, mais alors, ces rations en ce moment pour ton troupeau, c'est quoi Alors, mettons que le voisin lui dirait, ben bah, voilà, c'est deux balles par jour de foin. Et eh ben, euh, il dirait, bah, deux balles par jour de foin, bah, ça vaut tant, mais moi, je ne vais pas te faire payer pareil, parce qu'en fait, on est gagnant. Il faut trouver une solution où, voilà, c'est intéressant pour tout le monde. Alors, lui, euh, il lui ferait payer moins que l'équivalent de ce qu'il mangerait s'il restait chez eux, mais quand même un peu, ça lui fait un apport monétaire quand même. Et puis, il y gagne parce que les animaux, justement, vont faire cette valeur ajoutée en transformant les couverts euh, par leur présence. For the fall after a summer crop, and, so, and also not all my fields are close to his that we right. can't take the cattle two miles out the road. Right. So. Uh, donc, uh, bon, il ne le fait pas systématiquement, il le fait sur des parcelles qui sont pas loin de son voisin, parce que c'est ça un qui passe 4 km avec son troupeau, voilà, c'est pas pratique. Uh, et il le fait ou bien au printemps ou bien à l'automne. S'il avait une culture, uh, voilà, comme son sort ou fourragé ou des restes, je sais pas quoi, uh, voilà, qui a brouté. Uh. I try to make close because we want to graze fast. Maybe two hectares. Deux hectares maximum pour 80 it, de it depends on the field. If I think two days, maybe I cut in the middle. Mm. If they can do everything in three days, I just put fence around. Ouais. Three days done. De temps en temps, voilà, ils limitent leur mobilité avec euh, voilà, des clôtures. Euh, et puis il fait euh, un jour ou deux jours ici, deux autres jours là, pour que ça aille assez vite. All the farmers who have done this, they, they're more resistant to compaction and everything, but still, I want to be careful. I don't need any risk. Yeah, évidemment, I mean, ces sols sont moins fragiles à la compaction, ils sont plus portants, mais bon, ils ne prennent pas de risque non plus. Hein. Depends how mm -hmm. aggressive they pushed it down, I might not even roll. Yeah, s'ils l'ont pas mal piétiné et tout ça, il n'a même pas besoin de le rouler à ce moment-là. We want them to trample some yeah. down. Yeah. We don't want it to look like the yard out here. Yeah. No. Yeah. We want... Go from here to here and then... Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit euh, voilà, surpâturé comme... Euh...